സിഗ്മ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസി കോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംഖ്യകൾ മാത്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സംഖ്യകളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ അലാറം വയ്ക്കുന്ന വാച്ചിലെ സമയം മുതൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ വാർത്തകൾ എ ടി എം കാർഡ് നമ്പർ പിൻ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെഹിക്കിൾ നമ്പർ സ്കൂൾ ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഏജ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പൾസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻ്റെ ഡോസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും സംഖ്യകൾ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്തിനധികം പറയുന്നു നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു നമ്പറാണ് ആധാർ നമ്പർ ഇത്രയും കേട്ടാൽ ആരായാലും ചോദിക്കും ഈ നമ്പേഴ്സ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആദ്യമ മനുഷ്യരാണ് ആദ്യമായി നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യമായി അവർക്ക് സംഖ്യകളുടെ ആവശ്യം വന്നത് പിന്നീട് അവർ കൃഷി ചെയ്യാനും മൃഗങ്ങളെ വളർത്താനും തുടങ്ങി സ്ഥിരതാമസക്കാരായപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം അളക്കുന്നതിനും ധാന്യം അളക്കുന്നതിനും മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കച്ചവടത്തിനും എല്ലാം സംഖ്യകൾ ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ എണ്ണാനുപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് തുടങ്ങി എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എണ്ണാം ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിന് എൻ എന്ന സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഒരു കൗണ്ടിങ് നമ്പർ അല്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പൂജ്യം എന്ന ഒരു സംഖ്യ ആരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് പൂജ്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഡബ്ല്യു ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ സീറോ ആണോ നമ്പർ ലൈനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അല്ല സീറോയിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെ പറയാറില്ലേ നെഗറ്റീവ് വൺ ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് എന്നൊക്കെ ഇവരാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിൽ കാണുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിന് ഇസഡ് എന്ന സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ജാലൻ എന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സീറോ എന്താണ് സീറോ പോസിറ്റീവും അല്ല നെഗറ്റീവും അല്ല സീറോ നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോയിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് സീറോയിനേക്കാൾ കുറവുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിൽ ഉള്ളത് അല്ല ഓരോ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇനിയുമുണ്ട് ഇവരാണ് ഫാക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ സീറോയിനും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന ഫാക്ഷൻ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ പകുതി സീറോയിനും വൺ ബൈ ടുവിനും ഇടയിൽ ഇതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു 
എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ഷൻസ് നമ്പർ ലൈനിലുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ഷൻ പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫാക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പായി ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡിജേഴ്സും ഫാക്ഷൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ സീറോ എന്നാൽ സീറോ ബൈ വൺ എന്നും വൺ എന്നാൽ വൺ ബൈ വൺ എന്നും ടു എന്നാൽ ടു ബൈ വൺ എന്നും നെഗറ്റീവ് ടു എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ വൺ എന്നും എന്നിങ്ങനെ ഏത് ഇൻഡിജറിനെയും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനായി എഴുതാം ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെറ്റിനെ ക്യു എന്ന് സിമ്പിൾ കൊടുക്കും ക്യു ഫോർ കോഷ്യൻറ്റ് ഒരു നമ്പറിനെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യുവിനെയാണ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഷ്യൻ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ വാല്യു കുറച്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാം ചില നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത റെക്കറിംഗ് എന്നാൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു സംശയം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്പർ ലൈനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യു അവസാനിക്കുന്നുമില്ല നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ല ഇവരെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി എഴുതാൻ പറ്റുകയുമില്ല റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ ആണ് എന്നാൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇറാഷണൽ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോലെ അങ്ങനെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിന് ടി ആണ് സിമ്പിൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും അടങ്ങുന്ന വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ആർ ആണ് സിമ്പിൾ ഇവർക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറയും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്പർ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതെ അവരാണ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ഓർ നോൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റൂട്ട് വൺ എന്നാൽ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്താണ് റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന് ഐ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ അടങ്ങുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ഓരോ ഇമാജിനറി നമ്പറും ഐ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സും അടങ്ങുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് സി ആണ് സിമ്പിൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന ഫോമിൽ ആണ് എഴുതുന്നത് എ ഒരു റിയൽ നമ്പറും ബി ഐ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പറും ആണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലെ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാൽ റിയൽ നമ്പറും എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാൽ ഇമാജിനറി നമ്പറും ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് 
ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെ പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പോലെ അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് പ്രൈം ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ഒഴികെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വൺ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെയും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് വൺ അല്ലാത്ത മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെയും ഒരു ഫോമുല കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ശാസ്ത്രലോകം സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാ ബേസിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നും പറയാം ഇവരുടെ കൂടെ സീറോ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും കൂടി ചേർന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കൂടാതെ നമ്പർ ലൈനിൽ നോൺ ഇൻഡിജേഴ്സും ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനും നോൺ ഇൻഡിജേഴ്സിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയി എഴുതാൻ പറ്റാത്ത മറ്റു നമ്പേഴ്സിനെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സും ഒരുമിച്ച് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു പ്രൈം നമ്പേഴ്സും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ